സോ ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇൻഡിജർ അറ്റ്മെറ്റിക് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ അറ്റ്മെറ്റിക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട നമുക്കൊരു സെറ്റ് ആ സെറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് സോ ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ഇസെറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇസെറ്റ് എവിടെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ ഇൻഡിഗ്രൽ നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മുതൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി മുതൽ പോസിറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സുമാണ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് എവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ അതിൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഉള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട സെറ്റായി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓപ്പറേഷൻ പുതിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഇൻപുട്സ് എടുത്തു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നു സോ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ടേക്സ് ടു ഇൻപുട്സ് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് മൂന്ന് കോമൺ ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി ഈ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇസെഡ് എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കണം ആ ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ തന്നെ മെമ്പർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് ഓപ്പറേഷൻ ടേക്സ് ടു ഇൻപുട്ട്സ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് സി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് രണ്ടും സെയിം സെറ്റാണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇനി എയും ബിയും നമ്മൾ ഈ സെറ്റിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന രണ്ട് വാല്യൂസ് അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് മൂന്നെണ്ണം അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇനി അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് എ സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട് വാല്യൂ സി ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓൾസോ ഗോസ് ഇൻ ടു സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെറ്റിലെ തന്നെ മെമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഓപ്പറേഷൻസ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുള്ളൂ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡിവിഷൻ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഒരേ ആൻസറുള്ള രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു കോഷ്യൻറ്റും കാണും ഒരു റിമൈൻഡറും കാണും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ഫോമിലല്ല നമ്മൾ അതിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സി ഇൻഡിജർ ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ അരിത്മറ്റിക്കിൻ്റെ കേസിൽ ഇഫ് വി ഡിവൈഡ് എ ബൈ എൻ ഈ എ എ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ എൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോഷ്യൻ്റെ ആണ് ക്യു റിമൈൻഡർ ആണ് ആർ സോ എ ഈസ് കോൾ ദ ഡിവിഡൻ എൻ ഈസ് ദ ഡിവൈസർ ക്യു ഈസ് ദ കോഷ്യൻ ആൻഡ് ആർ ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ എ എ എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്യു എന്ന് പറയുന്ന കോഷ്യൻ്റെ കിട്ടി ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിമൈൻഡറും കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിലേഷനാണ് നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിവിഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിയറായിട്ടോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷൻ റിലേഷൻ സോ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ടൈംസ് എൻ പ്ലസ് ആർ വേർ എ ഈസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആൻഡ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ കോഷ്യൻ ക്യു ആൻഡ് റിമൈൻഡ് ആർ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിവിഷൻ റിലേഷൻ ഇനി ആ റിലേഷനെ നമ്മൾ സെറ്റുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഡിവൈസർ മസ്റ്റ് ബി എ പോസിറ്റീവ് ഇൻഡിജർ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ എൻ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസർ എന്തായിരിക്കണം ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി പോസിറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ മസ്റ്റ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെറ്റ് തന്നെയാണ് ഈ മുകളിലും താഴെയും കാണുന്ന സെറ്റ് ദാറ്റ് ആ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഒരു ചെലമെന്നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ എലമെന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പെന്നിൻ
നിക്യൂ ടൈംസ് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സ്ഥലം ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ഇലവൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ കൂടെ റിമൈൻഡർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം സോ ക്യൂ ടൈംസ് എന്നിൻ്റെ കൂടെ ആറ് യൂണിറ്റ്സ് കൂടെ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ എത്തും നമ്മളുടെ എയിലെത്തും സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവ് എ വി നീഡ് ടു മൂവ് ക്യൂ ഇൻറ്റു എൻ യൂണിറ്റ്സ് ടു ദ റൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് എക്സ്ട്രാ ആറ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ കേട്ടോ ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ടു ദ റൈറ്റ് നമ്മളവിടെ എത്തി എ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂയിലെത്തി സോ എ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ടു ക്യു ഇൻ ടു എൻ പ്ലസ് ആർ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോസിറ്റീവ് എയുടെ കേസ് നമ്മൾ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ആയിരുന്നു പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്നും റിമൈൻഡറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലെവനും പോസിറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ ടൂവും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്ന കേസ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇതിൻ്റെ കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എ നെഗറ്റീവ് എയും വരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റിലെ മെമ്പറായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇസെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് എന്താണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ഫ്രോം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും വരാം സോ മൈനസ് എ വരുന്ന കേസിലാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു ലെവൻ പ്ലസ് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്വസ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ എൻ ഈക്വൾ ടു ലെവൻ റിമൈൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് ടു ആണ് നമ്മൾ രണ്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു എന്നും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം റിമൈൻഡറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ലെവൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് പോസിറ്റീവ് ഈ റിമൈൻഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതിനെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റണം പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ക്യൂ ബൈ വൺ ആൻഡ് ആഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ടു ആർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ കോഷിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു എന്താക്കി മാറ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആക്കി മാറ്റി ഇനി ആൻഡ് ആഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ടു ആർ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എന്തായിരുന്നു മൈനസ് ടു ആയിരുന്നു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുക സോ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ലെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നയൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ എന്തായിട്ട് മാറി പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളെ റിലേഷനെ ചെറിയ റെസ്ട്രിക്ഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ റിലേഷനെ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോർമലി ഡിവിഷൻ റിലേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആറ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രിമെൻറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ക്യൂ ബൈ വൺ ആൻഡ് ആഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ടു ആർ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് പോസിറ്റീവ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ചെയ്തേക്കുന്നത് നോക്കി ഇൻ കേസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എ വി നീഡ് ടു മൂവ് ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എൻ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്ന് വെച്ച് കുറച്ചു ആക്ച്വൽ ക്വസ്റ്റിന് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ആയിരുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആക്കി സോ ക്യൂവിനെ ക്യൂ മൈനസ് വൺ ആക്കി സോ ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു എൻ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ യൂണിറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകണം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ദ നമ്പർ ഈസ് നെഗറ്റീവ് സോ സീറോയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നെഗറ്റീവിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു മൈനസ് എൻ മൈനസ് ടു എൻ എക്സെട്രാ അപ് ടു ക്യൂ എൻലെത്തി അവിടെ നിന്ന് ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ക്യൂ മൈനസ് വൺ എന്ന് കരുത് ഇതാണ് ക്യൂ എൻ അപ്പോൾ വി നീഡ് ടു മൂവ് ക്യൂ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എൻ യൂണിറ്റ്സ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവ് ആർ യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി അത് റൈറ്റിലേക്കായി സോ ഫസ്റ്റ് സീറോയിൽ നിന്ന് ക്യൂ മൈനസ് വൺ ടൈംസ് എൻ വരെ എത്തുക അതിൻ്റെ കൂടെ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുക ആറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ആ
ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആറി കൊണ്ട് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ ഡിവിഷൻ റിലേഷൻ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി എന്നുള്ള റിലേഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ എ ഡിവൈഡ്സ് വൺ അപ്പോൾ ഇത് എ ബൈ വൺ നല്ല വായിക്കേണ്ടത് എ ഡിവൈഡ്സ് വൺ എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് സോ ഡിവിഷൻ റിലേഷൻ്റെ നാല് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് വൺ ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് വൺ ഓർ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ എ എ വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ എന്തായിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കണം ഇനി സെക്കൻഡ് കേസിൽ ഇഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഡിവൈഡ്സ് എ ദെൻ എ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ബി ഓർ മൈനസ് ബി അപ്പോൾ എ ബി എ ബി എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ ബി എ എ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ എയും ബിയും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇനി തേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് ബി ഡിവൈഡ് സി ദെൻ എ ഡിവൈഡ് സി നമ്മുടെ ട്രാൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ഉണ്ട് അതുപോലെ ബി ഡിവൈഡ് സി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡിവൈഡ് സിയും പ്രൂവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്കറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആയി ഇവിടെ ബി ഡിവൈഡ്സ് സി ആയി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഡിവൈഡ്സ് സി ഇസ് ട്രൂ അപ്പോൾ എയുടെ കേസിൽ എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് സിയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സോ ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ആൻഡ് എ ഡിവൈഡ് സി ദെൻ എ ഡിവൈഡ്സ് എം ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു സി ഈ എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർബിട്രി ഇൻറ്റീജർ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി അതുപോലെ എ ഡിവൈഡ്സ് സി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ബിയുടെയും സിയുടെയും ഒരു ലീനിയർ കോമ്പിനേഷനെയും റെപ്രസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ഇസ് ട്രൂ ആണ് അതുപോലെ എ ഡിവൈഡ് സി ഇം ട്രൂ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എ ഡിവൈഡ്സ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എ ഡിവൈഡ്സ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ എ ഡിവൈഡ് സി ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് നയൻ ഈ കേസിൽ എയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ആണ് ബി ഈക്വൾ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് സി ഈക്വൾ ടു നയൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എ ഡിവൈഡ്സ് എം ഇൻ ടു ബി പ്ലസ് എൻ ഇൻ ടു സി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് നയൻ ഇൻ ടു ഫോർ ഈ ടൂവും ഫോറും നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന എം ആൻഡ് എൻ്റെ വാല്യൂ രണ്ട് ആർബിട്രി ഇൻറ്റീജേഴ്സ് ഇത് ടൂവും ഫോറും തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏത് ഇൻറ്റീജേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൂവും ഫോറും ആയിട്ടാണ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി വരും നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് വരും സോ ത്രീ ഡിവൈഡ്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓഫ് ഡിവിസിബിലിറ്റി പ്രോപ്പർട്ടി നെക്സ്റ്റ് വിൽ കൺസിഡർ ഡിവൈസസ് അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സിന് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ ഡിവൈസേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിന് ഈ ഡിവൈസസ് എല്ലാം പറ്റും വൺ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫോർ വെച്ച് എയ്റ്റ് വെച്ച് സിക്സ്റ്റീൻ വെച്ച് തേർട്ടി ടു വെച്ചൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സിക്സ് ഡിവൈസസ് അതിനുണ്ട് ഈ ഡിവൈസസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദ ഇൻറ്റിജ വൺ ഹാസ് ഓൺലി വൺ ഡിവൈസർ ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ വൺ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വൺ മാത്രമേ ഡിവൈസർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനി പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജർ ഹാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഡിവൈസസ് വൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഏതൊരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിനും മിനിമം രണ്ട് ഡിവൈസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ എന്തായിരിക്കും ആ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ കണ്ടോ തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ കേസിൽ വണ്ണും ഉണ്ട് തേർട്ടി ടു ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് എക്സ്ട്രാ ആണ് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിവൈസർ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വണ്ണും തേർട്ടി ടു എങ്കിലും തേർട്ടി ടുവിൻ്റെ ഡിവൈസേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂന്നില്ല അതിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ മിനിമം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവണം നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവൈസർ അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസേഴ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത്